ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രാജമണ്ഡി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലേ ശങ്കര ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോർമെട്രിയിലാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് താമസിച്ചത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് സമയം ഏകദേശം ഒരു മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടെ അല്ല ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ബീച്ച് സൈഡ് കൂടെ ഉള്ള റോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നല്ല കിടിലുള്ള റൂട്ടാണ് പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം വൈസാഗിലേക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ റൂട്ടിലൂടെ പോകാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പോകണം അപ്പം എന്താണ് നല്ല കാഴ്ചയായിട്ട് പോയായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഹാൻഡ് പമ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ഹാൻഡ് പമ്പ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരോ കട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്തായാലും സാറില്ല കൊണ്ടുപോയവന് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാട്ടെ വേറെ എന്ത് പറയാനാ ഇത് നമ്മളെ ഒരു ബ്രോട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത അവിടെ ഡോർമേറ്റ് താമസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരാ എന്തായാലും നമ്മളിവിടുന്ന് പോട്ടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച ഡോർമേറ്റർ അത് അതായത് മൂന്ന് പകലും നാല് നൈറ്റും രാജമണ്ഡിയോട്ട് വീട് പറഞ്ഞ് പോവാണ് പമ്പ് പോയപ്പോ ചെറിയൊരു സങ്കടം എന്തായാലും നിയറസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പമ്പ് വാങ്ങണം അല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം അഥവാ പഞ്ചർ ഇട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവും ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് പോവാ ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഇനി നിർത്തണ്ടല്ലോ ഞാനേ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുക വിചാരിച്ചു ഫുഡ് നോർമൽ മീൽസ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തെ എന്റെ അവസ്ഥകളൊന്ന് പോയി കാണി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ കൈസ് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അറിയോ രണ്ട് ദിവസം ഈ ബാക്കിൽ ഡോർമെട്രിയിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് ബ്ലോഗോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് പണി കിട്ടി ഫുഡ് പോയിസൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് നിൽക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴാ ആയത് എന്താ പറയാ ലോസ് മോഷനും സ്റ്റൊമക് പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിരുന്നു ചിക്കന് എന്താ പറയുക ആ ചിക്കൻ വേ കിട്ടിയ പണിയാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തല കറങ്ങി വീഴുന്ന സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നോട്ടായിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയാണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആറ് മണി ശേഷം വരുള്ളായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാ സംഭവിച്ച് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വലിയ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറെ നോക്കി നോക്കിയാലും എന്താ പറയുക കുറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ആറ് മണി ശേഷം ഡോക്ടർ വരുള്ളൂ പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ച് എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഫുഡ് പോയ്സൺ ആണ് നാളെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് ഫുഡ് പോയ്സൺ ആയത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡോക്ടർ കണക്റ്റിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് നൈസായി സംസാരിച്ച് ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഫോം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടാണ് അവസാനം ഞാൻ റോഡ് കൂടെ പോകുന്നൊരു ചെങ്ങായിനോട് പിടിച്ച് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാ പറഞ്ഞാണ്ട് ആസ്റ്റ ചെങ്ങായിൻ്റെ ബാക്ക് കയറി നേരെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് രണ്ട് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്ന് നീ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ആ ചെങ്ങായി എന്നെ കണ്ട് തിരിച്ചാക്കി തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങി രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരെ ബെഡ് പോയി കടന്ന് ബെഡ് കടന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് കുടിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്താണ് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താണ്ട് ഉറങ്ങി കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയാണ് ഈ ഒരു സമയം ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
നല്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് രാജമണ്ഡി അങ്ങനെ കൊറേ ചെർച്ചുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബോഡി ഫുൾ രണ്ടീസ് കൊണ്ട് ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചങ്കിനെയും കൊണ്ട് പോവാൻ അത്ര പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർ വെച്ചാണ്ട് അലങ്കരിച്ചിണ് ഒരു രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇവിടെ ദാ വലിയൊരു സ്റ്റാർ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കയറി പോവാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേയിലെത്തി ഹൈവേ കൂടെ പോവണം ഇനി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എല്ലാവരും പലരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് തരുന്ന പ്രചോദനമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ടയേർഡായി അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയൊരു കാറ്റും അപ്പൊ നാം ചെന്നബാബു അച്ഛാ അബി വൈസാക്കാറെ ठीक है बाय आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी है ना पुरतलले इवडे गने पास हे पोम फॉरेस्ट वाले होने फील उंड कारण रांडे सेड मारेंगलो अपुरते कंडिले फुल मारेंगला कायते नाइस आट रोड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोरिंगा मरीन म्यूजियम പൊളിച്ചല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വലിയ വലിയ യൂക്കാലിപ്സിന്റെ മരങ്ങളാ പുറത്ത് അത് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊറേ മരങ്ങള് കൊറേ നേരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇറക്കുള്ള റോഡ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിജയവാട പോകുന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇറക്കം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായി രാജമണ്ഡിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ടിയിലട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇടത്ത ഭാഗത്ത് ഈ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നത് ഈ റോഡിന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജമണ്ടി എയർപോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴായിട്ട് അറിയുന്നത് രാജമണ്ഡിയിൽ എയർപോർട്ട് ഉള്ള കാര്യം കുറച്ചു നേരം നൈസ് ആയിട്ട് ഇറക്കാണ് ഇതൊക്കെ പണിഞ്ഞ അടുത്ത കാറ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ പറയില്ലേ ചെറിയ കയറ്റം കിട്ടി തുടങ്ങി കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വല്ല ഗോഡാണോ തോന്നുന്നത് ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ റേറ്റ് വെച്ചേക്കാം അയിമ്പ റുപ്യ ആണ് ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ച് എന്നാലേ ഒരു മൂന്നാലോ വാങ്ങട്ടെ പച്ചാസ് ആണോ ഫിഫ്റ്റി ആണോ അച്ഛാ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം ടാബ്ലറ്റ് കുടിക്കാൻ മറന്നു ഇപ്പോഴേ ഓർമ്മ നമ്മൾ ടയേർഡാണ് പറഞ്ഞപ്പം പക്ഷേ കണ്ടറിഞ്ഞ തണൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കില്ലേ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റ് ആട്ടോ കുറേ നേരമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഹൈവേ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് തീരാനായി കാക്കനാട് റൂട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈവേ കൂടെ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകും ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ്ട് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പോരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ റൂണിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയില്ല ഇവിടെ നല്ല റോഡുകളും ഉണ്ടല്ലോ കാര്യമായിട്ട് കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഈ റൂട്ടിൽ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പോവുക കുറേ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ വെക്കാൻ വെച്ച പ്ലോട്ടുകളുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയവരുണ്ടാവല്ലോ അവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് അവരെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതായത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ മീൻ ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിയാണ് എല്ലാ മെയിൻ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ തഴഞ്ഞ് എന്തായാലും കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അഥവാ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരുടെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തേക്കാം കുറേ പേർക്ക് നെൽപ്പാടം കണ്ട് കണ്ട് ബോറ അടിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലുങ്കാനയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ള നെൽപ്പാടനെ 
ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാണ് ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവർ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് തിരിച്ച് ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷട്ടോ എന്താണ് ഗൈസ് ഊള ചിലർ കപ്പ പറയും ഈ ഒരു സാധനം പുഴുങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നായി കേരള മല മലയാളം പൂളല്ലായിരുന്നു ഇത് കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ അവർക്ക് കൊഞ്ഞ് മനസ്സിലാവേണ്ട കേരളം ഇസ്കോ പോലത്തെ കപ്പ കപ്പ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചോ കേട്ടെ നൈസ് ആണ് ഉപ്പിട്ട് പോയി നൈസ് എന്തായാലും തിന്നാനേ Hi Nihal, I am Smiling Star, my village is Rangampeta, welcomes you, all the best to your tour. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Damn, I am going to taste a little bit, but I am going to taste a little bit of orange. Come on, 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 come on. അവൻ്റെ ഒരു കൂടെ തന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ഓറഞ്ച് കൊടുത്ത് അപ്പൊ എനിക്കത് ഒരു പാരക്ക് ആയിരുന്നേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോടം നീ പാരക്ക് തന്ന അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പത്ത് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടോ അദ്ദേഹം വാങ്ങില്ല എന്നിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കി അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്താ പറയാ ആ ഓറഞ്ച് എന്റെ കൈക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് മനുഷ്യനറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ പത്ത് റുപ്യ പേഴ്സിലേക്ക് നെട്ട് അദ്ദേഹത്ത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പാന്ന് തോന്നി അപ്പം കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്താ പേരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താണ്ട് വളക്കും ഉപ്പ് കിട്ടാണ്ട് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കളി കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇതാണല്ല റൈറ്റ് സൈഡില് പാനമരം ഇതെന്താ സംഗതി റോഫിൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഹ് അതിലെ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നൈസ് റോഡ് കിട്ടോ അല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് ചങ്ങനിയും കൊണ്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ഫാക്ടറികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മുമ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതൊരു ഫാക്ടറി ദൂരം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറിയില്ല എന്ത് ഫാക്ടറി ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ റൈസ് മില്ലാവാൻ തന്നെ ചാൻസ് കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പറ്റി കുറെ കൃഷികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അതാ മല്ലിക ഉണ്ട് മല്ലിക അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൻ്റെ പ്ലാന്റാ തോന്നുന്നു മാവിൻ്റെ തോട്ടവും തേക്കും വായും കോട്ടനും മല്ലികയും അങ്ങനെ കണ്ണിന് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കുറെ കാഴ്ചകൾ കുറെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ഇതാണല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള സംഗതി ഈ കൃഷി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണുന്നതൊക്കെ ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ വേണ്ടി അടുത്ത ഭാഗത്ത് കരിമ്പ് അതൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണുന്നത് കോഴി ഫാം വേണ്ടില്ലേ ഇനി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാക്കനാടിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പോന്നേ മോശമല്ല കേട്ടോ നാൽപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പോരാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ചങ്ങനി കൊണ്ട് നല്ല റോഡാണ് പോകാൻ പറ്റിയേ പക്ഷേ വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല മരങ്ങളും കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോവാ അപർണ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്
ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫുള്ള് ടൈൽസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതേപോലെ ടൈൽസിൻ്റെ ഷോപ്പാ ഞാൻ കുറെ ഫാക്ടറികൾ കണ്ടിപ്പോ ടൈൽസ് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇട്ടപ്പോ കുറെ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാക്കിനാടിലേക്ക് ഇനി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഫ്ലൈ ഓവറിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ താഴെ ഭാഗത്ത സമൽകോട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഓ നല്ലൊരു അമ്പലം ആ സൈഡില് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അമ്പലങ്ങളും വേറെ ലെവലിലാട്ടോ ഇപ്പുറം സൈഡില് റെയിൽവേ ട്രാക്കും അപ്പുറം സൈഡിൽ കനാലും നമ്മള് ടൗണിലേക്ക് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നാല് നൈറ്റ് നമ്മൾ ഡോർമേറ്റിൽ താമസിച്ചോണ്ടേ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടോ നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അവിടെ ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആയത് അതിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ആണല്ലോ ഇനിയും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വല്ലാതെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കായിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു നേരെ ബാക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പോലീസ് വണ്ടി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സാർ എന്നോട് വന്നാണ്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് വന്നൊക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ എന്തോ വൈകി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് സർ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ നമുക്ക് പോലീസ് അച്ഛൻ താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ എന്നാ രാമകൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ സാർ എന്നോട് തിമ്മാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് എന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അത് തെലുഗു മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരോട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോട്ടോ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് എന്നോട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നേ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ചായട്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ഇവിടുന്ന് ഠീക്കെ ഭൈ ആപ്ക നാഗബാബു അച്ഛാ അപ്പ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇവര് ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ചില്ല നമുക്കൊരു ചായയും കുടിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളത് നിർത്തുമ്പോ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാട്ടോ അതിനി നമുക്ക് വേറെ ഏത് സീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര കിട്ടൂല ഷുവർ ആണത് ഇവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഇവര് റോഡ് പണി എന്താ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വരെ വീട് പഠന പറഞ്ഞു ചായ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പോളി ചായ എന്തായാലും എന്നാലും ഇവിടുന്ന് പോട്ടോ നമ്മളവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാരെ കൂടി ഫുൾ ചർച്ച അതൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് നമ്മള് കേരളം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരറിയാം നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ ഏറായിട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശില് പെട്രോൾ പങ്ക് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കേറിയതാ ഇവിടെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാമല്ലോ പെർമിഷൻ തരുവോ അറിയില്ല എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കാം കേരള സാറെ സൈക്കിളിലേക്ക് മേരെ പാസ് ടെൻ സബ് ഇത് സോസ് ആക്കിയേക്ക് ബൈ ബൈ അവര് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും ശരി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം പറഞ്ഞാണ്ട് പോന്നത് സർക്കിളിനോടെ റൈറ്റ് എടുത്ത് പോരാനാ പറഞ്ഞത് അതാണ്ടോ നമ്മളെ നേരത്തെ കണ്ട അവരത വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ബൈ ബൈ പൊളിച്ച് എന്തായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാ കണ്ടോ ഈ റൈഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ് പോയി ചോദിക്കണോ ചോദിക്കേണ്ട ഉള്ള മൈൻഡില്ല ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ചോദിച്ചുകൊണ്ടതിന് മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനോട് ചോദിച്ചോ എന്താ സീൻ അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ എന്തോ ഫൈറ്റ് നടക്കാണ് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പോയി ചോദിക്കാം കല്ലുടിച്ചാണ്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ആ കാണുന്ന പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ടോ എന്നോട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ സാർ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരക്കിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും സാറോട് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം സാറിതാ എനിക്ക് ബിരിയാണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാ താങ്ക്സ് പൊളിച്ചിട്ടോ എനിക്ക് ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചതിനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് നടക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി വിചാരിച്ചു എല്ലാവരെയും എന്നിട്ട് ഇതാ ബിരിയാണി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിച്ചിട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അറിയില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ആ വൈട്ട വൈട്ട വേണ്ടില്ലേ പോലീസുകാർ എനിക്ക് ചെയർ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുന്നു വെച്ചാണ് ഉള്ളിൽ ഫുൾ തിരക്കാണ് എന്നോട് പുറത്തേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് ഇരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ശകത്ത് പോയി കടക്കാറാണ് എന്നോട് ഇരുട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടറിയില്ല ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നാൽ എന്തോ കേസുകാരൻ അവിടെ വന്നതാണ് എന്തായാലും പൊളിച്ച് മെറിനാം ശ്രീനിവാസൻ നാഗ്പൂർ സൈക്കിൾ മേ ഡൽഹിയിലുള്ള ഡൽഹിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു പോയി പറഞ്ഞു ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവര് കേരള കുട്ടി കേരള കുട്ടി ഇല്ലേ ഞാൻ ആ ചെയർ കൊണ്ടാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറെ നേരം സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് വന്നല്ലേ അവിടെ ഇടുക്ക് എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അച്ഛാ സൈക്കിളിലേക്ക് ആന ചെയ്യണ അച്ഛാ സൈക്കിള് സേഫാക്കി വെക്കാൻ പറ്റേ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാണ് ഇവരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സമ്മതിക്കണം എന്ത് സപ്പോർട്ട ചെയ്യുന്ന അറിവ് ഈ സാർ എന്താ പറയാ എന്നെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടോ അതായത് സാർ എനിക്ക് ലോഡ്ജ് എടുത്ത് തരാ എ സി റൂം എടുത്ത് തരാം എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ചോ ഇവിടെ പുതും കാര്യം കൂട്ടി നിൽക്കണോ അതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കടന്നോളാം എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആശു പിടിച്ചെടുത്തിക്കാം അച്ഛാ എസ് ഐന്റെ റൂമാണ് എന്താ പറയാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ നടന്നു പോകാനുള്ള ഫ്രീഡം നിന്നിട്ടോ ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് സാറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോലീസ് ഗ്രൂപ്പ് അച്ഛാ ലക്ഷ്മി പതി ഒരു പോലീസ് ഏജന്റ് അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അത്രയും ഫ്രീഡ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ പക്ക കമ്പനി ആയിട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും പോലീസുകാരൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ സീരിയസ് അല്ല അങ്ങനല്ലേ ഒരു ഫുൾ തമാശയും പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ നമ്മളേതോ സുഹൃത്തുക്കളെ മാറിക്ക് അവരിങ്ങനെ കമ്പനി അടിച്ച് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും പൊളിച്ച തേർന്നാൽ പൊളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ എല്ലൂരിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിട്ടും വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഇവിടെ കേസിന് വന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ ചാനല് പരിചയപ്പെടുത്തി അത് കണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോവാണ് നീ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരൂടെ പറഞ്ഞു ഠീക്കെ പൊളി സാറാട്ടോ അത് നമ്മൾ കുറെ വിളിച്ച് ലോഡ്ജ് എടുത്ത് തരാ നീ അവിടെ പോയി താമസിച്ച ഇവിടെ കൊതുകടി അവിടെ കൊള്ളണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ പോയ സേറിപ്പതാ ഒരു ഓറഞ്ചും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ചങ്കിൻ്റെ മേലിന് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് ചങ്ക് ഇത് അവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ പോളി കേട്ടോ ഒന്നും പറയാല്ല ഇനി പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ 
അതൊന്ന് പോയി കഴിക്കണം ആ ഒത്തേക്ക് അല്ലേ സാർ എനിക്ക് എസ് ഐ സാർ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിമ്മ കടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ടേബിൾ മേലെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചത് ഇവിടുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിൽ അവിടെ ഫുഡ് അപ്പം ഇനി ബിരിയാണി കഴിക്കട്ടെ സാർമാർ ബിരിയാണി കൊടുന്നത് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പോയേക്കാം ഞാൻ കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്ത് മണിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബിരിയാണി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി പോലീസുകാർ തന്ന ബിരിയാണി ആയിട്ട് പറയില്ല പൊള്ളി ബിരിയാണി കേട്ടോ സാറിതാ വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ ഫുഡ് പോയിസൺ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ കഴിക്കുക വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല താങ്ക് യു സാർ എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടേ അറിയില്ല ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ചേർക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജമണ്ഡി എന്ന് ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കക്രാണ്ട റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു തിമ്മാപുരം പറഞ്ഞൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയത് ഇപ്പം ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മളൊന്ന് ചങ്കനെയും കൊണ്ട് ഓടിച്ച് വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അവരോട് കുറച്ചു നേരം പോയി സംസാരിച്ചിരിക്കട്ടെ വ്ളോഗ് എഡിറ്റാട്ടെ അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാമിലും ഫേസ്ബുക്ക് കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ അതിലേക്കും ബൈ